Hello， 大家好，我是超哥。田螺配烧烤是很多年轻人都喜欢吃的夜宵。怎么样做田螺才能做出味道鲜美，而且吃起来肉质鲜嫩，吃起来也没有泥沙？今天我就给大家分享简单又好吃的田螺的做法。首先，我们要准备一些洗干净的田螺。这个田螺是我自己在河里面捡的，捡完我们清洗了一下，但是还是非常的脏。今天我准备的这种田螺是品质非常的好的，它的大小非常的统一。田螺准备好以后，我们往里面加入一勺食用盐，再倒入大量的清水没过田螺。我们要把螺丝给它清洗一下。因为我们只是清洗了第一遍，简单的给它清洗了一下。因为食盐有杀菌消毒的作用，能把螺丝表面的灰尘给它清洗非常的干净。清洗好以后浸泡十分钟，十分钟过后我们再次给它清洗一下。因为螺丝里面残留了大量的泥沙，所以我们要多清洗几遍。看一下这个水是非常的脏的，里面好多的泥沙。然后放到另外一个大碗里面，再一次倒入清水。我们用清水把螺丝再一次给它浸泡一下，浸泡的时候加点食用油，浸泡二十分钟。接下来我们要准备一些大蒜，切成蒜片，然后再改刀剁成蒜末，剁细一点。蒜末全部剁好以后，倒入碗中备用。接下来再准备一块生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝，最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。再准备一把小葱，把葱白切成葱花。切好以后，也和蒜末放在一起。接下来我们要准备把花椒放到小碗里面，有条件的再准备一些干辣椒段，然后先放一旁。这个时候我们的螺丝也浸泡好了，看一下我们的螺丝全部都开口了，但这个里面已经吐出了好多的泥沙。所以加点食用油，能快速的将螺丝吐出泥沙。然后我们再次给它清洗一下，清洗干净以后拿出来放到碗中备用。接下来我们把螺丝放到案板上。好多人处理螺丝的时候都是用剪刀把螺丝的屁股剪掉，不要。其实我们只要用刀切一下就可以了。我们切螺丝的时候，我们要数一下，在螺丝的第三节，我们把它切掉就可以了。这样我们吃螺丝的时候，能吸一下就出来了，非常的快速。把所有的螺丝切成像这样子，就非常的 OK 了。然后把切好的螺丝放到碗中备用。接下来我们再倒入清水，要把螺丝再次给它清洗一下，把里面的脏东西和灰尘给它清洗干净就可以了。清洗干净以后，倒入碗中备用。接下来起锅，把螺丝放到锅里面，再倒入清水，没过螺丝。我们开大火，把水烧开，加入一点料酒去腥，然后把螺丝给它焯下水。焯水的同时，里面有糊沫，我们一定要给它捞干净。这也是腥味的主要来源，所以我们一定要捞干净一点。捞干净以后，我们这里把螺丝煮一下，大概要煮个五到六分钟左右。要把螺丝嘴巴上面的那层皮全部给它焯烫出来。因为焯水的过程中，里面还是会有泥沙的。我们把螺丝焯水两到三分钟以后，基本上那个皮就全部脱落了。然后把它捞出来，放到冷水里面
放到冷水里面以后，我们一定要给它清洗一下。焯烫过后，螺丝里面肯定还会有带点泥沙。像我这样再次给它清洗一下过后，就不会有了。吃起来非常的干净，在我们夜宵汤上它是不会这样处理的。把这层皮全部脱掉以后，就差不多了。然后我们把螺丝清洗一下，控水捞出来，放到大鼎的碗中就可以了。接下来起锅加入少量的食用油，然后我们把花椒和干辣椒放到锅中给它翻炒一下，把花椒炒出香味来。炒香以后，再把姜蒜末全部放入锅中，给它翻炒一下，把它们翻炒出蒜香味。炒香以后，这里最主要的是要加入一勺豆瓣酱，把豆瓣酱给它炒出红油，全部炒至入味以后，我们把螺丝放进来。螺丝加进来之后，我们快速的给它翻炒均匀。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。炒的过程中，我们要加入一勺生抽酱油，入个底味。我们快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。这样炒出的螺丝就非常的好吃了。炒至均匀以后，我们要加入一瓶八二年的啤酒，大概我们放五百克就可以了。然后开大火把汤汁给它烧开。这个时候我们要加点食用盐，一小勺蚝油提鲜。然后我们快速的将它翻炒一下，把调料炒至散开。翻炒均匀以后，我们盖上盖子，再焖个六分钟。六分钟的时间到了，我们打开锅盖看一下，哇，真的是太香了！这样炒出来的螺丝真的是非常的鲜美。出锅的时候加入一点鸡精和五香粉，再加入一碗水淀粉勾芡，然后我们撒上葱花，就快速的翻炒一下。按照我这个方法炒出来的螺丝真的是非常的美味。比淄博烧烤烤的还要入味哦！快速的翻炒均匀以后，将它盛出来，装入碗中就可以开吃啦。一道香辣开胃的爆炒田螺就这样做好了。这样炒出来的田螺比淄博做的烧烤那里面的田螺还要好吃。不相信的可以大家来试一下。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。